লেখা ছিল দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার পাঁচ একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ারা সেই মার পুতে মোল্লা দেশটা রেখাইল গিল্লা তারা আবার দেশ গিল্লা খাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে চাই ঈদের পরে চাঁদের পরে আমাবস্যার পরে পূর্ণিমার পরে পরীক্ষার পরে পূজার পরে বহু পরে পরে শুনেছি মির্জা ফখরুল সাহেব দুর্নীত আন্দোলন করতে শক্তি লাগে জনগণের ভালোবাসা লাগে জনগণের ভালোবাসা তো আপনাদের কাছে নাই আপনারা গণদিকৃত দলে পরিণত হয়েছেন মনে নাই দুই হাজার চোদ্দতে নির্বাচন ঠেকাতে চেয়েছেন আগুন সন্ত্রাস করেছেন গাছ কেটে দিয়েছেন ট্রেনে আগুন দিয়েছেন মানুষ মেরেছেন বোমা মেরেছেন আগুন সন্ত্রাস হিসাবে সারা বিশ্বে আপনারা পরিচিত দুই হাজার আঠারো তো মনোনয়ন বাণিজ্য করে তার এক জিয়া অনলাইনে ইন্টারভিউ নিয়ে সকালে একজনকে মনোনয়ন বিকালে পাঁচ কোটি নিয়ে বিকালে দশ কোটি নিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার নির্বাচন নির্বাচন খেলা আসলে মনোনয়ন বাণিজ্য বাংলাদেশের মানুষ সুস্থ রাজনীতি চায় শান্তিতে বসবাস করতে চায় উন্নয়ন চায় সুশাসন চায় তাই আন্দোলন করে আওয়ামী লীগকে আপনারা কখনো পরাজিত করতে পারবেন না আর আন্দোলনে যারা পরাজিত নির্বাচনেও তারা পরাজিত তো বক্তিতার না বাড়িয়ে এই সিংড়ার পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে দিতে চাই আগামী নির্বাচন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনেই হবে আপনারা আসলে ভালো আসা না আসা আপনাদের উপরে নির্ভর করে আমরা চাই আপনারা আসেন যদি রাজনীতি করতে চান যদি না আসেন তাহলে বাংলাদেশে বিএনপি আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না এবং নিশ্চিত আসেন না আসেন যাই করেন বাংলাদেশের মানুষের সকল স্বপ্নই শেখ হাসিনাকে ঘিরে বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনার বাইরে আর কারো কাছে কিছু চায় না জানে চায় কোনো লাভ নেই এবং আগামী নির্বাচনে আবারও বাংলাদেশের মানুষ পঞ্চমবারের মতো নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করবে সিংলার মানুষ জুনাইদ আহমেদ পলককে আবারও চতুর্থবারের মতো জাতীয় সংসদে পাঠাবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকরা ভাইরা আমার মা বোনেরা বিশেষ করে আমিও আপনারা চলন বিলের সন্তান আমিও একটা চরাঞ্চলের সন্তান আমার অঞ্চলে দেখেছেন দুই হাজার আঠারো সনে পাঁচ হাজার বাড়ি ভেঙেছিল পাঁচতলা ছয়তলা বাড়ি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে এমনিভাবে আমাদের বাদ করে দেওয়ার কারণে গত তিন বছরে একটি বাড়িও ভাঙে নাই শেখ হাসিনা হচ্ছেন মানবতার নেত্রী মাদার অফ হিউমিনিটি যেখানে গরিব মানুষ সেখানেই তিনি আছেন তিনি যেমনি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পাঠান একইভাবে আমার ওই চলন বিলের আর আমার চরাঞ্চলের বিধম মা বয়স্ক মা বাবা প্রতিবন্ধী ভাই বোন ভাতা পেলেন কিনা সেটারও তিনি খবর রাখেন তিনি লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষকে ঘর করে দিয়েছেন নিজেদের নামে জমি গৃহ ভূমিহীনদের জমি দলিল করে দিয়েছেন শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাই শেখ হাসিনা আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে এখন বিশ্ব সেরা নেত্রী দুই হাজার উনিশ সনে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বানকি মুন এসেছিল ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অনুষ্ঠানে সেখানে তার বক্তব্য আমি শুনেছি তিনি বলেছেন দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বকে বিশ্বে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করছেন শেখ হাসিনার একজন কর্মী হিসাবে বয়সের কারণে বঙ্গবন্ধুকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আমার বাবা চাচারা যাদের বয়স ছিল 
প্রত্যেকই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আমাদের বাড়িতে যেহেতু চরাঞ্চলের মধ্যে মিলিটারিরা যেতে পারবে না সেই জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল আমার একটু একটু মনে আছে আমার তখন বয়স পাঁচ সাড়ে পাঁচ বছর আমাদের আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই বঙ্গবন্ধুর বীর কন্যা আজকে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশকে সারা বিশ্বে সম্মানের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে পদ্মা সেতু নিয়ে বললাম না কারণ চলন বুলে এসে ছোট ছোট বাচ্চাদের কণ্ঠে পদ্মা সেতু নিয়ে গান শুনে আমার মন ভরে গেল কারণ পদ্মা সেতুর সবচেয়ে বেশি লাভবান আমার জেলা এই পারে মাওয়া ও পারে জাজিরা আমার শরীয়তপুর আপনারা জানেন যে কোনো সময় আমি এখন ঢাকায় আসতে পারি সব জায়গায় যেতে পারি প্রকৃতির উপর ওয়েদার দেখতে হয় না রাত্রি হলে আমাকে আর রুগী নিয়ে ঢাকা আসা যাবে না সেটা করতে হয় না পদ্মা সেতু হচ্ছে সক্ষমতার প্রতীক বঙ্গবন্ধু যে বলেছিলেন বাঙালিদের দাবায়া রাখতে পারবা না সেই দাবায়া না রাখার প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা জনব্রাক্তি শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর বাঙালিদের কেউ দাবায় রাখতে পারে না মেঘনা সেতু হবে সকল দিক থেকে উন্নয়ন হবে আমি শুধু বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন তাকে সুস্থ রাখেন হায়াতে তৈয়বা দান করেন আর আপনাদের চলন বিলের সন্তান জুনায়েদ আহমেদ পলক আসলেও আল্লাহ রাবুল আলমিন পলকের মধ্যে প্রতিভা দিয়েছেন আমি এটা দেখেছি আমি এটা এটা মনে করি আমার বাচ্চারাও বলে বাবা পলক আঙ্কেল খুব ভালো বক্তৃতা করে খুব ভালো কথা বলে পলক আঙ্কেল খুবই মেধাবী আমার ভাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল সে এনডিসিতে আছে সেও আমাকে বলে ভাইয়া জুনায় নামে পলক স্যার যখন ক্লাস নেয় এনডিসিতে আমরা তো বটেই কারণ এনডিসিতে আমাদের দেশের বাইরে অন্যান্য দেশের আর্মি অফিসাররা সেখানে অংশগ্রহণ করে বলে প্রত্যেকে কেউ সেই ক্লাস বিষ দেয় না এবং মনোযোগ সহকারে সেই ক্লাস শুনে তখন আপনাদের মতো আমিও গর্ববোধ করি কারণ ওই যে ফাউন্ডেশন ধন্য পিতার ধন্য পুত্র রক্ত আওয়ামী লীগের আদর্শ বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখেছি একটি তার ফেসবুকে চাচা সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বিরোধী দলীয় নেত্রী নাটোরে এসেছে পলক তার কোলে বসা আমি ছবিটা নিয়েই আমার বাচ্চাদের দেখালাম এই দেখো তোমার পলক আঙ্কেলের ফাউন্ডেশন হচ্ছে এই তোমরাও ভালো মতো পড়াশোনা করো শুধুমাত্র পড়াশোনা করো নিজেদেরকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করো তাহলে আর কিছু করার তোমার দরকার হবে না যাদের রক্তে মুক্তিযুদ্ধ যাদের আদর্শ বঙ্গবন্ধুর আর যাই হোক কোন লোভ লালসা কোন কিছুই তাদেরকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না আমরা দেখেছি অনেক ঝড় গিয়েছে ঝঞ্ঝা গিয়েছে মনে করেন তো আমি এইটি নাইনে জাকসুর ভিপি আপনাদের মতো ইয়াং ছাত্রলীগের ভাইয়ের আমি মাস্টার চেয়ে পড়ি রাত্রিবেলা আমার রুমে আগুন দিয়েছে আমি রুমে ঘুমাতে পারি নাই হলের প্রবষ্টের বাসায় ঘুমিয়েছি সকাল বেলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা আমাকে ভোট দিয়ে জাকসুর ভিপি নির্বাচিত করেছে কারণ ছাত্রলীগ এত জনপ্রিয় ছাত্র সংগঠন ছিল সেই কারণেই পলক সেই ছাত্রলীগের সৃষ্টি আর বেশি বলবো না তাইলে আবার বলতে পারেন মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প বলতে চায় আমার যেটা উপলব্ধি আমি সেটাই বললাম আমাদের নেতা ওবায়দুল কাদের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণেই সব তারপরেও পদ্মা সেতুতে তার অবদান অনেক আমাদের নেতা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সফলতার সাথে দুই দুইবার তিনি পালন করছেন আরো যারা ছাত্রলীগের নেতারা প্রত্যেকেই আমরা সরকারেও 
অন্তত পরিশ্রম করি সততার সাথে তাই আমি আর বক্তব্য না বাড়িয়ে আমি শুধু বলবো এই সন্তানকে আপনারা লালন করবেন এই সন্তানের জন্য দোয়া করবেন এই পলক এই সিংড়াকে তো বটেই এই নাটোর জেলাকে সম্মানিত করেছে আরো সম্মানিত করবে আপনাদের সন্তান এই কথা বলে সবার কাছে আমার জন্য দোয়া আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া আছে কষ্ট করে এই দুপুরে গরমের মধ্যে আপনারা বসে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা মাননীয় প্রধান অতিথির প্রতি তিনি চরণ বিলকে নিয়ে চরণ বিলের সন্তানকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি আপনাদের প্রিয় সন্তান জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সফল আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আলাজাট বগের জুনাদ আহমেদ পলক এমপি মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজ আমার প্রাণ প্রিয় চলন বিলের প্রাণ কেন্দ্র সিংড়া পৌর শহর রক্ষা বাদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সোনালী অর্জন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন মূর্ত প্রতীক যিনি যার কৈশোর বয়স থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত একজন ছাত্রলীগের কর্মী হয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন এবং ছাত্রলীগের একজন সাহসী লড়াকু সৈনিক হয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জননেত্রী শেখ হাসিনার আদেশ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বারবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন আমাদের সারা বাংলার ছাত্র যুব সমাজের আইকন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় সাবেক ভিপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সাবেক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই যিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করেন প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ব্যক্তিগত পারিবারিক একজন অভিভাবক হিসেবে এই দিক নির্দেশনা দেন আমরা মহান জাতীয় সংসদে অত্যন্ত কাছাকাছি বসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে কয়েকজন তরুণ মন্ত্রীকে একসাথে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন তার মধ্যে আমি সৌভাগ্যবান যে আমি শামীম ভাইয়ের কাছাকাছি পাশাপাশি বসার সুযোগ পেয়েছি পাশাপাশি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন অনেকে জানেন না মহান জাতীয় সংসদে যে আবাসিক এরিয়া আছে যেখানে মাননীয় স্পিকার মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মাননীয় হুইপ মহোদয়গণ থাকেন সেই আবাসিক এলাকায় আমাদের যে কয়েকজন মন্ত্রীকে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাছাকাছি সংসদে কাছাকাছি গণভবনে কাছাকাছি তার মধ্যে আমরা কয়েকজন সৌভাগ্যবান আমরা কয়েকজন তরুণ মন্ত্রী আছি এবং আমার যে থাকার জায়গা সেই বাড়ির পাশেই কিন্তু আমরা পাশাপাশি দুটি বাড়িতে আমি এবং শামীম ভাই থাকি আমার সবচেয়ে নিকটস্থ প্রতিবেশী এবং শামীম ভাইয়ের দুই কন্যা আমার তিন সন্তান 
আমার স্ত্রী এবং শামিম ভাইয়ের স্ত্রী উনিও একজন ছাত্রলীগের তুখন নেত্রী ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিলু ভাবি যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন আমরা আসলে দুই ভাই যেরকম যে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ একই রকম ভাবে আমরা দুই ভাইয়ের দুই পরিবারও কিন্তু একটা ভালোবাসার বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ আমার সেই প্রিয় ভাই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিশ্রমী মেধাবী সফল উপমন্ত্রী আজকের এই শহর রক্ষা বাদ রবীন্দ্র সরোবর নজরুল সরোবর জীবনানন্দ সরোবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত একজন সহচর যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনার এই রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে প্রতিটি মুহূর্তে জয়নেত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কোনোদিন জয়নেত্রী শেখ হাসিনার বিশ্বাস এবং ভালোবাসার তিল পরিমাণ অমর্যাদা করেননি জনাব এ কে এম এনামুল হক শামিম ভাই আজকে এই মঞ্চে উপস্থিত আরো উপস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাজশাহী উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী জহিরুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সিংড়া পৌরসভার আওয়ামী লীগ মনোনীত জয়নেত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত নৌকা প্রার্থী দুই দুইবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় মেয়র সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক আমার স্নেহের ছোট ভাই আলহাজ জান্নাতুল ফেরদোস উপস্থিত আছেন আমাদের সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের অভিভাবক বটবৃক্ষ ত্যাগী নেতা যাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই দুইবার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি করেছেন আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আলহাজ অ্যাডভোকেট শেখ অহিদুর রহমান আরও উপস্থিত আছেন বারোটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান মহোদয়গণ পৌরসভার বারোটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত পুরুষ এবং মহিলা কাউন্সিলর বৃন্দ উপস্থিত আছেন এই সিংড়া শহর রক্ষা বাদ ছয় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে যখন নির্মাণ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম সেই আটচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিশাল প্রকল্প যেটা আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষ করে আমার পাঁচ নাম্বার আট নাম্বার ওয়ার্ডে এই হাজার হাজার মানুষে আমাদের দুঃখ কষ্ট বেদনার এক নাম ছিল শহর রক্ষা বাদ সেই বাদটি নির্মাণ করার জন্য আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক আমার চলনবিল বাসী যতগুলো প্রতিশ্রুতি ছিল সবগুলো পূরণ করেছিলেন শুধু বাকি ছিল একটা শহর রক্ষা বাদ সেই শহর রক্ষা বাদ এই প্রকল্পটি প্রণয়নের জন্য যে দুইজন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন আমি যাদের কথা না বললে তাদের শ্রমকে অবমূল্যায়ন করা হবে আমাদের সিংড়ার মাটির সন্তান আমার শেরকল ইউনিয়নের সিদাখালির সন্তান যিনি এখন পাবনার দায়িত্বে আছেন নির্বাহী প্রকৌশলী সুধাংশ আমি তাকে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করব এই মাটি সন্তান এই মাটি এবং মানুষের প্রতি তার টান অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এই সিংড়া শহর রক্ষা বাদ প্রকল্পটি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে আমাকে সাথে করে নিয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে শ্রম দিয়েছে আমাদের প্রিয় ভাই প্রকৌশলী সুধাংশ তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি শেরকল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমার প্রিয় ভাই আদেশ আলী সর্দার তাকেও আমি ধন্যবাদ দেই সেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আমাদের পৌরসভার মেয়র ফেরদোসের কথা অবশ্যই এখানে স্বীকার করতে হয় আমার এলাকার জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এই দীর্ঘদিনে তাদের দুঃখ কষ্ট দুর্দশা লাঘবের জন্য যখন এই জায়গা আমাদের ডিমার্কেশন করার দরকার ছিল আমি আমার শৈশবে এই নদীতে সাঁতার কেটেছি এই বাঁধের পাশ দিয়ে আমি চলাফেরা করেছি আমার গাইন পাড়া গোডাউন পাড়া কলেজ পাড়া সদাগার পড়ার আমার যারা খেলার সাথী আমার বন্ধু আমার চাচিমা খালাম্মা বোন আমাদের মা বোনদের কোলে পিঠে চড়ে আমি মানুষ হয়েছি 
আপনারা জানেন যে আমার নিজের বাড়িও কিন্তু এই নদীর ধারেই এই নদীটা যদি আর আর বিশ গজ ভেঙে যেত তাহলে কিন্তু ঠাকুর বাড়ি সহ আমার নিজের বাড়িও কিন্তু সেই নদী ভাঙনের কবলে পড়তে পারত তাই আমি সেই কষ্টটা নিজে অনুভব করেছি জনেত্রী শেখ হাসিনার কাছে গিয়ে এই আটচল্লিশ কোটি টাকার এই অনুমোদন আমি নিয়ে আসতে পেরেছি তাই আজকে সিংড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে আমার চলন বিলে পাঁচ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে আমার প্রাণ প্রিয় নেত্রী আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং পাশাপাশি আপনাদের এই এলাকার যে সকল সাংবাদিক বৃন্দ নাটোর জেলার সাংবাদিক বৃন্দ তাদের প্রতি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই যে এই কাজে গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে আমার সাংবাদিক বন্ধুরা যেভাবে আমার পাশে ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সহযোগিতা করেছেন আমরা কিন্তু এই কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে আটচল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে আমরা খরচ সাশ্রয় করে একচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নির্মাণ কাজ আমরা শেষ করেছি তার জন্য আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি এখানে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতি শ্রেষ্ঠ সন্তান আমাদের উপজেলা ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ যুব মহিলা লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক পৌরসভার আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মী ভাই বোনেরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পূজা উদযাপন পরিষদ সহ আমার সকল এলাকাবাসীকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম এবং আদা আজকে আমার বক্তব্যের শুরুতেই শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্ম না হলে আজকে আমি আপনি আমরা কেউ আমাদের মায়ের ভাষা মাতৃভাষায় বাংলায় কথা বলার অধিকার পেতাম না আমি স্মরণ করতে চাই বার্নের ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহীদদের একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ শহীদ দুই লক্ষ নির্যাতিত মা বন্দে যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারছি আমি স্মরণ করতে চাই বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট যাদেরকে আমরা নির্মমভাবে একাত্তরের পরাজিত ঘাতক বিদেশি এজেন্টদের ষড়যন্ত্রে শিকার হয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে যাদেরকে আমরা হারিয়েছি পাশাপাশি স্মরণ করছি আমাদের এই সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগকে যাদের রক্ত এবং ঘামে আজকে এই প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ হিসেবে আমরা পেয়েছি মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজান আলিফ বরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা বদুজ্জামান শাহ সহ আমাদের স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্য আশরাফুল ইসলাম খালু সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে আমি স্মরণ করছি আমাদের এই চলন বিল দীর্ঘদিন আটত্রিশ বছর ছিল উন্নয়ন বঞ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ত্রাস কবলিত একটি চলন বিল যেই চলন বিলের মানুষের পরিচয় ছিল শুকনায় পাও আর বর্ষায় নাও এই ছাড়া আমার চলন বিলের না ছিল রাস্তাঘাট না ছিল বিদ্যুৎ না ছিল নিরাপত্তা আমরা শৈশব থেকে দেখেছি নির্বাচন আসলে অতিথি পাখির মতো সংসদ সদস্য প্রার্থীরা আসত বারবার অপপ্রচার করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ভোট কারচুপি করে আমাদের নৌকার বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের এলাকা সহজ সরল মানুষের সাথে বারবার প্রতারণা করেছে বাহাত্তর সালের পর থেকে কখনো বিএনপি কখনো জাতীয় পার্টি এবং লজ্জার ব্যাপার একানব্বই সালে এই আসন থেকে মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধীদের দল জামাতি ইসলামের প্রার্থী পর্যন্ত এখানে বিভ্রান্ত করে জনগণকে বেসতে টিকিট বিক্রি করার অপপ্রচার করে এইখান থেকে তারা বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আটত্রিশ বছর পর যখন আপনারা দল মত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যখন নৌকা মার্কাকে আপনারা উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ ভোটের ব্যবধানে দুই সালের 
29 ডিসেম্বরের নির্বাচনে নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করে আমাকে নবম জাতীয় সংসদের সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য হিসেবে এই এলাকার মানুষের সুখ দুঃখের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তখন সিংড়ার 30 শতাংশ ঘরেও বিদ্যুতের আলো ছিল না সিংড়ার এই পৌরসভা যেই পৌরসভা 1999 সালে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনা সিংড়ার মাটিতে এসে আমার মরহুম নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজান চাচার অনুরোধে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন সেই পৌরসভার 99 সাল থেকে শুরু করে 16 সাল পর্যন্ত আমরা নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করতে পারিনি নির্বাচন আসলে তারা অপপ্রচার করত নৌকায় ভোট দিলে বাংলাদেশ ভারত হয়ে যাবে নৌকায় ভোট দিলে মসজিদে আযানের ধ্বনি শোনা যাবে না নৌকায় ভোট দিলে নাকি আমাদের মা বন্ধে শাখা সিঁদুর পড়তে হবে আমাদের বাপ চাচাদের মাথায় টুপি থাকবে না মুখে দাড়ি থাকবে না এই রকম অপপ্রচার করে বেস্তে টিকির বিক্রি করার মিথ্যা কথা বলে আমাদের সাধারণ মানুষকে সহজ সরল চলন মিলের মানুষকে বিভ্রান্ত করে বারবার তারা আমাদের এলাকার মানুষের সাথে ভন্ডামি করেছে প্রতারণা করেছে তার ফল কি হয়েছে আমাদের সিংড়ার মানুষ উন্নয়ন বঞ্চিত থেকেছে আমাদের এই পৌরসভার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোন সংযোগ সড়ক ছিল না আজকে আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শামিম ভাই নৌকায় চড়ে আমাদের প্রায় এক দশমিক সাত কিলোমিটার শহর রক্ষার জন্য যে বাদ এবং এক কিলোমিটার যে গাইড ওয়াল যেটা একটা দর্শনীয় বাদ হিসাবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে একটা প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে তৈরি হয়েছে সেটি উনি পরিদর্শন করলেন এবং বক্তব্যে বললেন একটা উপজেলা পর্যায়ে একটা পৌরসভায় এত সুন্দর প্রকল্প উনি দেখে খুশি এবং আনন্দিত হয়েছেন এই বাদ তো পরের কথা আজকে যদি বলি এই পৌরসভা থেকে আমার দাদার বাড়ি শেরকল ইউনিয়নের আপনারা জানেন যে আমার শ্বশুর বাড়িও শেরকল ইউনিয়নের এই পাশেই খরমকুড়ি জোরমুল্লিকা দুরমুল্লিকা এ পার ওপার কোনো জায়গায় একটা পাকা রাস্তা ছিল না জমির আলের মতো ছিল সাইকেল নিয়ে পা দিয়ে হেঁটেও যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না এই রকম বৃষ্টি আসলে আমাদের পায়ে স্যান্ডেল খুলে লুঙ্গি কাঁচা মেরে আমাদের পুরুষ মানুষদের হেঁটে যেতে হতো আমাদের মা বোনদের বর্ষায় নৌকা ছাড়া আর এই শুষ্ক মৌসুমে পা ছাড়া আর যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না আমাদের চলন বিলে প্রাণকেন্দ্র ইতালি ইউনিয়ন দাহিয়া ইউনিয়ন মাত্র তিন কিলো পাঁচ কিলোমিটার দূরে হলেও সেইখানে মানুষকে আসার জন্য পৌরসভায় সারা দিনের পরিকল্পনা করে আসতে হতো আমাদের তাজপুর ইউনিয়ন এবং পাশাপাশি কলম ইউনিয়নের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল পাট করলে একটা ব্রিজের দরকার ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পঞ্চাশ বছরেও সেই ব্রিজটা কোনো সরকার করেনি যখন আত্রাই নদীতে শামিম ভাইকে নিয়ে আমি নদী দুই পার দেখাচ্ছিলাম তখন শামিম ভাই বললেন এই বড় ব্রিজটা কোন সময় হয়েছে আমি বললাম ওই একটা ব্রিজই আমাদের ক্ষমতায় আসার আগে হয়েছে আর বাকি পাঁচটা ব্রিজ গত ১৩ বছরে জয়নেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সিংড়াবাসীকে উপহার দিয়েছেন ওই দিকে গুরনাই নদীর ওপরে শৈলমারিতে এলজিডি তৈরি করা ব্রিজ জনগণ আজকে সেবা পাচ্ছে যেই পৌরসভার অংশ হিসাবে শৈলমারি মহেশচন্দ্রপুর কোতোয়াবাড়ি মানুষ পৌরসভার বাসিন্দা হলেও একটা গ্রামের থেকেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল জয়নেত্রী শেখ হাসিনা এই ব্রিজ এবং পাকা রাস্তা করে দিয়ে পাটকল এবং শৈলমারি মানুষকে আমাদের পৌরসভার সাথে যুক্ত করেছেন এবং পাশাপাশি মহেশচন্দ্রপুর সহ আমার বারোটি পৌরসভার ওয়ার্ড এবং উপজেলা বারোটি ইউনিয়নকে আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী উনি দুই দুইবার আমার এই নির্বাচনী এলাকায় এসছেন এবং প্রথম দফায় 
বাংলাদেশের প্রথম একশোটি উপজেলার মধ্যে জয়নেত্রী শেখ হাসিনা আমার এই প্রাণপ্রিয় সিংড় উপজেলাকে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় এনে দিয়েছেন শুধুমাত্র বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভাটি নয় শহর রক্ষা বাদই নয় জয়নেত্রী শেখ হাসিনা সুযোগ্য সন্তান বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র ডিজিটাল বাংলাদেশে আর্কিটেক্ট জনাব সজীব ওয়াজের জয় ভাই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার জন্য ইন্টারনেটের দাম যেভাবে কমিয়ে এনেছেন আটাত্তর হাজার টাকা পার এম থেকে আজকে পার এম ইন্টারনেট দুইশো টাকা একশো টাকায় নামিয়ে এনেছেন এবং আমার সিংড়ার বারোটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সহ সারা বাংলাদেশের চার হাজার পাঁচশো ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে হাই স্পিড ফাইবার অপটিক্যাল ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি আওতা এনেছেন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ইউনিয়ন পর্যন্ত ফাইবার অপটিক্যাল কেবল যার ফলে ওই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে বসে বাংলাদেশের আট হাজার তিনশো তেষট্টিটি ডিজিটাল সেন্টার থেকে সতেরো হাজার তরুণ তরুণী উদ্যোক্তারা প্রায় দুই হাজারেরও বেশি ডিজিটাল সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন সুলভ মূল্যে স্বল্প খরচে দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে দ্রুত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের এলাকার আমাদের পৌরসভার মানুষের দাবি ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় মেয়র তুলে ধরেছেন যে আমাদের সদাগর পাড়ার দুইশো গজ অর্থাৎ দুইশো মিটার এই আমাদের শহর রক্ষা বাঁধ আমরা যদি সমাপ্ত করতে পারি তাহলে সতেরো সালে যে বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল বিশ সালে যে বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল আমার পৌরসভার আশ্রয় কেন্দ্র সহ সাতাইশটি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে আমরা দুই মাস আশ্রয় এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম জয়নেত্রী শেখ হাসিনার দান অনুদান পৌঁছে দিয়েছিলাম আমাদের আজকে এই পৌর শহর রক্ষা বাঁধ উদ্বোধনের ফলে আমাদের শহরকে আমরা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারব আর দুইশো মিটার সদাগার পাড়া দুইশো মিটার আমাদের ঠাকুরবাড়ির পেছনে এবং গাইনপাড়া থেকে শুরু করে সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যন্ত আমাদের দেড় কিলোমিটার এই মোট নতুনভাবে দুই কিলোমিটার শহর রক্ষা বাঁধ গাইডওয়াল ওয়াকওয়ে সহ বর্ধিত করতে পারলে সম্পূর্ণভাবে আমরা সিংড়া পৌরসভাকে সুরক্ষিত একটি শহর হিসাবে ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলতে পারব এবং ইতিমধ্যে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী মহোদয় উনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমার আবেদন পত্রে উনি প্রকল্প তৈরি করে উনি প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করেছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে এই অর্থ বছরেই যাতে এই প্রকল্পটি অনুমোদন করে দেওয়া হয় এর পাশাপাশি শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আপনার কাছে অনুরোধ করব আমাদের শেরকোলে বেশ কয়েকটা কবরস্থান এবং আমাদের মাদ্রাসা মন্দির মসজিদ এবং পৌরসভার আমাদের সাত নম্বর ওয়ার্ডে মেয়র বলেছে নিঙ্গনের একটি মসজিদ এবং কবরস্থান ঝুঁকির মধ্যে আছে ছয় নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের পা সিংড়ার অনেক আমাদের ভাই বোনেরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনার কাছ থেকে আশ্বস্ত হয়েছেন আমাদের পা সিংড়ার কবরস্থান সহ আমাদের এইখানে হাঁস পুকুরিয়া পর্যন্ত অপর প্রান্তেও একটা আমাদের মাটির বাঁধ এবং সেইখানে আমাদের প্রোটেকশন ওয়াল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে এর পাশাপাশি আমাদের যে মহেশ চন্দ্রপুর দুই হাজার বিশ সালে করোনাকালীন সময়ে আমাদের যে মারাত্মক ভাঙনের কবলে পড়ে প্রায় অর্ধশত পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে মাটি ভরাট করে দিয়েছেন তাদেরকে ঘর দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি সেখানেও আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জরুরি ভিত্তিতে সেখানে বাঁধ নির্মাণ করে দিয়েছে আমাদের তাজপুর ইউনিয়নে ভাঙন মেরামত করে দিয়েছে কলম ইউনিয়নের ভাঙন মেরামত করে দিয়েছে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি আমাদের একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আমরা বাংলাদেশ বিশ্বের হচ্ছে সর্ববৃহৎ বদ্বীপ এবং দুই হাজার একশো সাল নাগাদ যে বৃহত্তর বদ্বীপ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
সেই বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের হালতি বিল চলন বিল নিয়ে একটা সমন্বিত পরিকল্পনা করা দরকার ইতিমধ্যে আপনি নাটোরে সার্কিট হাউসে বলেছেন দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদের প্রাণ প্রিয় প্রাণের চলন বিল এবং প্রাণের হালতি বিলের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নদী রক্ষা বাদ সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং নদী ড্রেজিং সহ দুই হাজার কোটি টাকার বৃহত্তর একটি প্রকল্প আপনি উপহার দেবেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পানির অপর নাম জীবন আমরা সকলেই জানি পানি ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত জীবন যাপন করতে পারবো না আমরা যারা হালতি বিল চলন বিলের মানুষ আমরা এই নদী খাল এবং বিলেই বড় হই আমাদের এই সিংড়া উপজেলা খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলা আমাদের এইখানে সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন হয় সাড়ে আট হাজার মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ আহরণ করা হয় আমাদের নিজেদের প্রয়োজন সিংড়ার পাঁচ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন শস্য আর বাকি তিন লক্ষ মেট্রিক টন কিন্তু আমরা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় আমরা খাদ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য আমার সিংড়ার মৎস্যজীবী আমার সিংড়ার কৃষিজীবী আমার শ্রমিক ভাই বোনেরা তাদের রক্ত ঘাম করা শ্রম দিয়ে পয়সা দিয়ে তাদের মেধা দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের আহারের সংস্থানের ব্যবস্থা করে সেই কারণেই আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি শৈশবে যে নদী থেকে খাল দিয়ে চলন বিলে পানি প্রবেশ করত আমরা ছোটবেলায় শুনতাম এই চলন বিলে বারো মাস পানি চলমান থাকতো বহমান থাকতো পদ্মার পানি চলন বিল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনায় গিয়ে পড়ত কিন্তু বিগত সরকারগুলি অদূরদর্শিতার কারণে অপরিকল্পিত বাঁধ অপরিকল্পিত বিভিন্ন ধরনের স্থাপতা নির্মাণের ফলে এই চলন বিলের বহতা বহমান সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী নগা আত্রাই পাবনা সিরাজগঞ্জ এবং নাটো এই চারটি জেলা নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রিয় নেতা আপনি যদি এটি সমন্বয় সভা করেন যেখানে জেলা প্রশাসক জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে সংসদ সদস্য মন্ত্রীবর্গ মেয়র ইয়নো উপজেলা চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এদেরকে নিয়ে যদি একটা সমন্বয় সভা করা হয় তাহলে আমি মনে করি এই যে কোটি কোটি টাকা সম্পদ আমাদের পানি সম্পদ যেই পানি ব্যবহার করে আমরা সোনার ফসল ফলাই সেচের কাজে পানির প্রয়োজন হয় যে অমূল্য সম্পদ পানি যে পানি সম্পদের কাজে লাগিয়ে আমাদের মৎস্যজীবী ভাই বোনেরা হাজার হাজার মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন করে বাংলাদেশকে বিশ্বের চতুর্থ মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে একটা মর্যাদা আসনে নিয়ে গিয়েছে আমরা সেই সম্পদটি ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে আমরা ব্যবহার করতে চাই আমি মনে করি এই দুই হাজার কোটি টাকা যে হালতি বিল চলন বিল উন্নয়ন প্রকল্প এর পাশাপাশি বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যেভাবে স্থাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বরেন্দ্র ভূমির যে ভূগর্ভস্থ পানি ছিল নিচে নেমে যাচ্ছিল সেখানে ওয়াটার রিজার্ভার বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা খনন এবং যে সকল প্রযুক্তিগত ব্যবহার করে বরেন্দ্র সেই মরুভূমি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং বরেন্দ্রকে আবার উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা একই রকম ভাবে আমাদের এই চলন বিল হালতে বিলে বিশাল এই পানি সম্পদ আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাদের যে দাবি সেটি চলন বিল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করার মধ্য দিয়ে পাবনা নাটো নগা সিরাজগঞ্জে এই চারটি জেলার কোটি কোটি মানুষে ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আপনি দাবিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৩ বছরে একদিকে যেরকম তার সুযোগ্য সন্তান জনাব সজীব ওয়াজের জয়ের দক্ষ তত্ত্বাবধানে নেতৃত্বে আমাদের দক্ষ মানব সম্পদকে উনি প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন বাংলাদেশে সাড়ে ছয় লক্ষ ফিলান্সার বাংলাদেশে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার মিলিয়ে বিশ লক্ষ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান করেছেন একই রকম ভাবে কোন গ্রাম যাতে পিছিয়ে না পড়ে তার জন্য আমাদের চলন বিলের প্রাণ কেন্দ্র 
সেই রাতেও উনি একশো নব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে হাইটেক পার্ক বরাদ্দ দিয়েছেন আমাদের পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার উপহার দিয়েছেন টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সহ আইটি ট্রেনিং ইনকুবেশন সেন্টার মিলিয়ে প্রায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে পঞ্চাশ একর জায়গায় যে চলন বিল ডিজিটাল সিটি নির্মিত হচ্ছে সেইখানে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিশ হাজারেরও বেশি তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান এই চলন বিলের মাটিতে হবে আমাদের সাড়ে তিন ও তিনশো কিলোমিটার পাকা রাস্তা হয়েছে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার খাল খনন হয়েছে এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর যে এই নদীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের এই পার্শ্ববর্তী প্রতিশর যার কাচারি বাড়ি আপনারা জানেন সেই প্রতিশর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাজারপুর থেকে তার বজ্রা নিয়ে এই আত্রাই নদী দিয়ে এই বার্নাই নদী দিয়ে এই নাগর নদী দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসা যাওয়া করতেন অসংখ্য বিশ্বজয়ী কবিতা গল্প ছড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইখানে এই নদী চলাচলের সময় উনি লিখেছেন এবং আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই খুব প্রিয় একটি কবিতা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের ছোট নদী চলে বাকে বাকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে অথচ সেই বৈশাখ মাসে কিন্তু আমাদের এই নদীতে হাঁটু জল থাকতো না কিন্তু পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের কারণে আমাদের পঞ্চাশ বছরের দাবি ষোলো কিলোমিটার আমাদের নদী খননের জন্য দশ কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা যে নাগর নদী খনন করেছি এখন কিন্তু আমাদের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সে হাঁটু জল থাকে তার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রতিরক্ষা কাজের জন্য তীর রক্ষার জন্য প্রায় পনেরো দুই কিলোমিটার জায়গায় পনেরো কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং যেই ফ্লাড ওয়াল আজকে আমাদের পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে আমাদের কফি শপ আমাদের মা বোনেরা উদ্যোক্তা হয়ে এইটা শুধু শহরকে রক্ষাই করেনি আমাদের অনেক প্রবীণ অবসর আমাদের তরুণ ভাই বোনেরা প্রবীণ কর্মকর্তারা তারা কিন্তু বিকালে তাদের হাঁটা চলার জন্য পর্যটনের একটা জায়গা হিসাবে এটা তৈরি হয়েছে এবং আমাদের নারী উদ্যোক্তারা তারা এখানে কফি শপ খুলে তারা ব্যবসারও সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে সেই ফ্লাড ওয়াল এক কিলোমিটার তৈরি করতে চোদ্দ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তাই আজকে আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাই এবং আপনাদের সহযোগিতা চাই যে এই সিংড়ার মাটিতে এক সময়ে সন্ত্রাসের জনপদ হিসেবে পরিচয় ছিল আমরা দুই সাল থেকে ছয় সাল পর্যন্ত সন্ধ্যার পরে আমরা বাড়ির থেকে বের হতে পারতাম না আমাদের এই এলাকার আমাদের সাধারণ মা বোনেরা নিরাপত্তার জন্য সন্ধ্যার পরে বাড়ি থেকে বের হতে পারত না আমাদের চলন বিলের প্রতিটি গ্রাম অরক্ষিত ছিল যেখানে ডাকাতরা প্রতি রাতেই গ্রামকে গ্রাম গণ লুট করত সেই অরক্ষিত সন্ত্রাস কবলিত জনপদকে জনেত্রী শেখ হাসিনা সিংড়াকে তেরো বছরে একটি উন্নত আধুনিক এবং নিরাপদ সিংড়ায় পরিণত করেছেন আমাদের পৌরসভা সুযোগ্য মেয়র দীর্ঘদিন পর আমাদের এই সিংড়া পৌরসভাকে জনেত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দিয়েছেন নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করেছেন আপনারা যার ফল আমাদের সিংড়ার বারোটি ওয়ার্ড আজকে যোগাযোগের রাস্তা হয়েছে ড্রেনেজ ব্যবস্থা হয়েছে পানির ব্যবস্থা হয়েছে সড়ক বাতি হয়েছে এবং সর্বোপরি আমাদের এই সিংড়ায় কোনো চাঁদাবাজি নেই কোনো অন্যায় নেই কোনো নিরাপত্তাহীনতা নেই কোনো দলীয় কোনো দলবাজি নেই আমরা কিন্তু ন্যায় শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি উন্নয়নে পাশাপাশি আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে আরো যে নতুন প্রকল্পগুলো আমরা নিয়েছি আপনারা শুনেছেন মহেশচন্দ্রপুরের ব্রিজ নির্মাণ কাজ আগামী ছয় আগস্ট আমরা উদ্বোধন করব আমাদের বলিয়াবাড়ি ব্রিজ এবং এইখান থেকে পাবনা পর্যন্ত রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের যে অনুমোদন অবায়দুল কাদের ভাই আমাদেরকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় দেড়শো কোটি টাকা সেই অনুমোদন দিয়েছেন এর পাশাপাশি সিংনাতে আমাদের এগারো কিলোমিটার ফোর লেন সহ চৌষট্টি কিলোমিটার রাস্তা নাটোর বগুড়া মহাসড়কে সাতটি ব্রিজ সহ প্রায় আটশো কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন এই সকল কাজ আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি আপনারা পরপর তিনবার নৌকা প্রতীককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেছেন বলে 
এই কাজগুলো করতে পেরেছি তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ যত অপপ্রচারী যে ষড়যন্ত্রকারীরাই করুক না কেন কোনো অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই এই আজকে জনতার আদালতে আপনারাই রায় দেন বিগত তেরো বছরে জনেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সিংরা বাসীকে যে উন্নয়ন উপহার দিয়েছেন বিগত পঞ্চাশ বছরে অন্য কেউ সেই উপহার দিতে পেরেছে কি না যদি না পেরে থাকে তাহলে আসন্ন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনার দল মত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সিংড়াকে একটি উন্নত আধুনিক নান্দনিক সিংড়ায় পরিণত করার জন্য অসমাপ্ত কাজগুলিকে সুসমাপ্ত করার জন্য নৌকা প্রতীককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে সেই কাজগুলো সমাপ্ত করার সুযোগ করে দেবেন তার জন্য আহ্বান জানিয়ে জনেত্রী শেখ হাসিনার জন্য আপনারা দোয়া করবেন যেন মহান আল্লাহ পাক আমাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী এই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি যার সততা সাহসিকতা এবং দূরদর্শিতায় মাত্র তেরো বছরে একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নশীল মর্যাদাশীল ডিজিটাল বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা পরিচয় দিতে পারছি আগামী দু হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ শেখ হাসিনা সেই ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান বাংলাদেশকে একটি আমরা টেকসই সাশ্রয়ী জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে যেন গড়ে তুলতে পারি সেই দোয়া প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি আপনার বইর আবহাওয়ায় তীব্র রোদ তীব্র বৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার আমার এলাকাবাসী উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আমরা জয়ী আমরা দুর্বার প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আজকের প্রধান অতিথি জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি মাননীয় উপমন্ত্রী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকার নৌকা তুলে দিচ্ছেন আমাদের নেতা আমাদের ভাই জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং নৌকা তুলে দিচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম প্রধান প্রকৌশলী উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রাজশাহী পোর্ট সার্কেল নির্বাহী প্রকৌশলী সুধাংশু দাদার হাতে নৌকা তুলে দিচ্ছেন জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নাটোর নির্বাহী প্রকৌশলীকে নৌকা উপহার দিচ্ছেন আমাদের চরণের প্রিয় সন্তান জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি সভাপতির অনুমতিক্রমে আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত করছি আপনারা এখানে যারা আছেন সকলে বসেন আপনাদের জন্য আপনাদের প্রিয় সন্তান জুনাইদ আহমেদ পলক দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন